Merhaba arkadaşlar. Canlı Dostlar Çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir tavşan videosuyla karşınızdayız. Ve bugünkü videomuzun konusu tavşanlarda cinsiyet ayrımı nasıl olur? Bunu sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak anaç tavşanlarımızı gösterelim sizlere. Büyük tavşanlarda cinsiyet çok kolaylıkla belirlenir arkadaşlar. Şu şekilde sarsmadan tavşanımızı ters yapıyoruz. Ve şu kuyruk kısmını iki parmağımızı kullanarak şu şekilde çekiyoruz. Gördüğünüz gibi dişi tavşanda herhangi bir şey yok. Çizgi şeklinde arkadaşlar. Anaç dişi tavşanlarda bu şekilde çizgi şeklinde gördüğünüz zaman bu hayvan dişidir. Bunu unutmayın. Bu hayvanımız dişi bir hayvanımız. Hemen bir tane de erkek gösterelim size anaçlardan. Şöyle de bir anaç erkek gösterelim size arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yatırıyoruz. Zaten ee, anaç ve yetişkin bir erkekse baskın bir erkekse şu şekilde yumurtalıklarını hemen görürsünüz. Erkek baskın değilse yumurtalıklar yine olur ama e, bu şekilde görünmeyebilir. Sönük olabilir. E, kesin cinsiyet belirlemek için de şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde dişi de yaptığımız gibi iki parmağımızı kullanarak e, tavşanımızın şu şekilde açtığımız zaman gördüğünüz gibi erkek olduğu zaman zaten e, çizgi şeklinde değil de orada bir çıkıntı göreceksiniz. Bu da tavşanımızın erkek olduğunu gösterir arkadaşlar. Anaç tavşanlarda, büyük tavşanlarda cinsiyet ayrımı bu şekilde kolay, çok basit bir şekildedir. Bir de yavru tavşanlarda buna bakalım. Yavru tavşanlarımızda da cinsiyet ayrımı hemen hemen ama aynı ama biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. Çünkü yavrularda biraz daha zor tespit ediliyor cinsiyetler. Bu videoyu izlerseniz çok faydalı olacağını düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi sütten kesilmiş yavrularımız var. Bunların cinsiyetlerine sizlerle birlikte bakalım. Aynı şekilde ters çeviriyoruz tavşanımızı. Şu şekilde açtığımız zaman. Bakın arkadaşlar. E, arka popo kısmıyla birleşiyorsa eğer. Ve şu şekilde çizgi şeklinde ise. Bu tavşanımız dişi demektir. Daha net göstermek gerekirse. Şu şekilde. E, arka popo kısmıyla birleşiyor. Ve çizgi şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, bu dişi demektir. Erkek olsaydı ne olacaktı? Orası çizgi şeklinde değil. Çizgi şeklinde değil. Nokta şeklinde olacaktı. Ee, bir tanesine daha bakalım tavşanlarımızdan. Erkek tavşan. Bunların içinde var. Ben alırken baktım. Bunu da aynı şekilde görüyorsunuz. Evet. Bu da aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi popo kısmı ile birleşmiş. Ve çizgi şeklinde. Yani bu tavşanımız da dişi. Bir de bu tavşanımıza bakalım. Evet bu tavşanımız erkek. Bakın arkadaşlar. Dişilerdeki gibi popo kısmıyla birleşik değil. Ve nokta şeklinde. Lav şeklinde. Bu erkek olduğunu gösteriyor tavşanımızın. Videoda tam net görünüyor mu? Evet net görünüyor arkadaşlar. Ee, arka kısımla yani popo kısmıyla birleşik değil. Ve nokta şeklinde erkek. Gördüğünüz gibi. Nokta şeklinde bu ilerleyen zamanlarda dışına doğru çıkacak. E, dişilerinki hiçbir zaman çıkmayacak. Sütten kesilen yavrularımızın da bu şekilde anlayabiliriz cinsiyetlerini. Hemen şu şekilde başka bir yavrumuza bakalım. Bu biraz yaramaz bir yavrumuz galiba. Ele alışkın değil çok fazla. Evet. Tekrar sizlere göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi iki parmakla. Bu da aynı şekilde dişi bir tavşanımız. Nereden anlıyoruz? Popo kısmıyla birleşmiş ve çizgi halinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da dişi bir tavşanımız. Şurada küçücük yeni sütten ayrılmış bir tavşanımız var. Daha elimizin yarısı kadar bile değil. Şöyle. Bunda da cinsiyet hemen belirlemeye çalışalım. Bu şekilde yatırdık arkadaşlar. Şu şekilde bastığımız zaman... E basma değil. Şu şekilde hafifçe çekin arkadaşlar. E bastırmanıza herhangi bir zarar vermenize gerek yok. Şu şekilde hafiften çektiğiniz zaman zaten hemen görünüyor. E bununkisi poposundan ayrılmış. Yani popoyla birleşik değil. Ve nokta şeklinde. Yani bu da erkek bir tavşanımız. Tavşanlarda cinsiyet belirleme bu şekilde. Büyüklerde 
çok daha rahat belirleyebilirsiniz cinsiyetlerde. Yavrularda biraz daha zorluk çekebilirsiniz ama zamanla tecrübeyle e, siz de çok rahatlıkla e, cinsiyet ayrımını yapabileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi cinsiyet ayrımı çok da zor bir şey değil aslında arkadaşlar. Şimdi tavşanlarımızı yerlerine bırakacağız ve sizlere e, tavşanlarımızın çiftli, tavşan çiftliğimizi de göstermiş olalım. Öncelikle anaç tavşanlarımızı götürelim. Erkek tavşanımızı saldık. Şimdi kızımızı salalım. Dişi tavşanımızı saldık. Evet tavşan çiftliğimizin son halde bu arkadaşlar. Yemlerini yediler, sularını içtiler, kuru otlarını yediler, yeşilliklerini yediler ve rahat bir şekilde yatıyorlar görmüş olduğunuz gibi tavşanlarımız. E, yavrularımızı da yerlerine salalım ve bu haftaki e, yavrularımızı size gösterelim. E, bu kafeslerden bir tanesini şu şekilde yaptım yavru tavşanlar için. Yavru tavşanlarımızı da yerlerine salıyoruz. Bu haftaki yavru tavşanlarımızda sütten kesilmiş yavru tavşanlarımız bunlar arkadaşlar. Ne kadar var? Ee, bu hafta yine 75-80 kadar yavrumuz var sütten kesilen. Ve bunlar sipariş üzerine sahiplerine ulaşacaklar. Ee, hatta buradan 20 tanesini 20 tane eksik yani 75 değil de 55 tane kadar var. Çünkü e, 20 tane gönderdik bugün. Bunlar da yarın ve yarından sonra gidecekler artık. Bu haftaki yavru tavşan siparişimiz de bu şekilde. Şöyle hepsini sizlere göstermek gerekirse. Bunlar sütten kesildiler. Kuru ot ve yeşil ot yiyorlar birkaç gündür. Buradalar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Tavşanlarda cinsiyet ayrımı nasıl oluyor? Bunları Bunu sizinle paylaştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.